。看到没有？知道。我有一个命，短是假，假是假，新年快乐。偷偷藏了一颗。想看看里面写的是什么吗？啊，哈喽，大家好，我是陈哲远。那个，<笑>我在剧中饰演的角色是。嗯、呃，段嘉许是桑智的哥哥，嗯，哥哥 ，and 男朋友。呃，大家好，我是赵露思，然后在剧中饰演桑智，啊、呃，是诡异啊，段嘉许的暗恋者。两个孩子第一次见面是什么时候？定妆吗？啊、呃。对，很好，对对对，好看。稍微侧一点，对，都不要扬太高了。刚刚白痴，还是那次运动会，运动会是个大 bug， <笑><笑>就是我们在那是多少两年前，不止那个是三年前，对。我们有一次参加那个，呃，运动会，那一次我就是很认真的去参加比赛嘛，然后，呃，后来就是看视频，就最近我们在一个戏合作之后看视频，然后发现，他就在我旁边，就是很神奇，而且巧了，我,我也是去专心比赛的，对我们就是一个队的。但我们根本就不认识对方，我们一句话都没有说，甚至他没看到我，我没看到他，就是我们都不知道对方在这个地方，所以我们都以为进组之后是就是第一次认识嘛，对吧？然后才知道，嗯。你先。哇，这个问题就直接包给我啊，陈老师，就觉得他很开心嘛，有一种重回校回校园的感觉，就是我第一部校园剧，就还挺值得纪念的。嗯，这个剧其实算是我，因为我之前演的都没有这种太哥哥型的，可能比比较偏弟弟或者年龄小一点的，这次也是第一次尝试比较成熟，感觉是一个在通往。成熟的男人的那条路上的一个过渡啊，感觉还挺好。哇，好好看啊、哦！好喜欢呀、啊！好好张志其实是有一点点小傲娇的。包括有追他的男生什么的，他都其实有一点小傲娇的，但可能只有看到段嘉许的那一刻，他会觉得，嗯，就非常非常的开心。但是你那个音要早一点做，他看的时候，对。嗯、然后你看一下，他的状态，他就会装的是什么什么的啊。哎，然后哎呦，帅帅帅，耶！哈哈哈哈哈哈！导演，我我来背吧。<笑>太过
尝一下。这个我是真吃不了。尝一下，老板的鸡尾这边尝一下。哎，好，好，好，尝一下。还有吗？那个？什么？刚刚那个。刚刚那个吃的吗？啊、那个是呃呃,呃优酷的小姐姐给我拿的，我扔铅球的奖励。哎、你想要吃的话，你都要去扔铅球。我可以，我可以跳高。帮我稍微高一点，谢谢。你会感谢我的。哈哈。这是真的。谢谢。谢谢来自优酷的关爱。抱歉，那后面人啊，我们没有这个。这个好啥嘞？我第一次看到他的时候，我们就是说真的把他当妹妹。And I could. I'll cut like that. 怎么？怎么？蛮好的，蛮好的。打到你吗？哎哎哎哎呀！我不是马，哎。我是马，我是马，我真的是马，我真的是。我的天哪！怎么？原来你还好，这被我带扯了，真是。我妹妹只有我能够去调侃，只有我能够去逗她，只有我能够去欺负她，啊，就是欺欺负啊，就不是真的欺负。但是就是说，其他人不可以，就是你只要其他人敢，那我跟他没完。试一下，谢谢。来，我们我们来看一下位置哦，看一下位置。没有，就是喜欢一个人的时候，都会有一点自己自私的一个小心思。就是当你喜欢一个人的时候，你就可能有占有欲，所以小女孩的那种占有欲可能就会更加的强。嗯，我就觉得他就是，他就是一个很好很好的人，但是我觉得他对谁都很好，像一个中央空调一样。其实女孩子其实最受不了的就是这个，就是男生。如果你对谁都很好，我心里就会很难受。我觉得你可能只能对我一个人好。您觉得段嘉许算是中央空调吗？肯定不是。我觉得这个是桑稚的气话，小姑娘的气话嘛。桑稚做过哪些事情，你就比较感动？段嘉许在桑稚家，情绪低落的看着月亮。然后因为喜欢去他的城市去找他，就是你怎样看待说相聚的这种行为？没事，没我觉得这就是暗恋的力量，就是我没有经历过这样的一段经历，但是我依然可以非常的感受到桑稚心里那种心情，促使这个女孩不断的成长，懂得去爱人，懂得去被爱，所以我就觉得这样就是个暗恋最好的力量，对。哈喽，优酷的朋友们，大家好，我是陈哲远，在《偷偷藏不住》中饰演段嘉许。用几个关键词来形容段嘉许的话，会怎么形容？温柔、强大。想到一个词，不知道能不能说哥哥。<笑>
段嘉许对谁都好，你有什么话想替段嘉许辩解吗？他为什么说看起来对谁都好？就是在他小的时候，因为经历了一些不好的事儿，所以他可能在平时跟别人的相处中，他稍微一点点小小的情绪，或者说一点小小的举动，都会被别人放大很多。所以他就因为这个，就是要以笑脸去面对别人。你更喜欢哪个时期的段嘉许？是前期比较稳重的大哥哥，还是后面孔雀开屏的那个阶段？后面的会比较享受吧，因为后面的时候就会开始进攻了。段嘉许给方志松项链，系安全带，微出草莓，很多爱他的小细节，你会不会感慨段嘉许还挺会的？是他的内心其实是，在小心翼翼的试探的，就是我也不太懂什么样算聊，什么样算不聊。我个人感受啊，不能说他什么很很会撩，就其实是他挺可爱的，我倒觉得对安许挺可爱的。段嘉许跟方志表白说：“我能追你吗？”这场戏给你留下什么样的印象？那场戏我印象还挺深的，因为那场戏它特别的长，它在剧本里面有三四页纸，就是像这么长的戏其实不太好演。但那场戏拍完，我们都还觉得还挺有感觉的，就是他的那那种小心翼翼的试探。两个人互相的试探，互相的拉扯，然后再到最后把这个话说出口，然后中间的这个过程，其实看着还挺有感感觉的，这个也也是挺有趣的一点。段嘉许有哪些行为是你觉得很浪漫的？我看到那个烟花那个片段，我就觉得挺浪漫的。第一是他这个场景浪漫，第二是这个就是两个人在看同一个星空，然后看到同一片烟花。桑志说我在看烟花，然后段嘉许哎他也在看烟花，然后立马把那个照片发给他，然后说了一句我也是，烟花很美。就这个烟花很美，其实我当时想象的是他不光说的是这个烟花很美，他他是说今天发生的一切。包括就是桑稚，在他心里都很美好，这个是我觉得可能一些我个人会会觉得比较浪漫的一些小点吧。这两个人的相处方式都是在激励对方，让彼此变得更加优秀。在诠释的时候，是不是也很认可这样的感情？对，因为就是一加一大于二是最好的感情。距离有多长吻戏？有哪些拍什么和故事吗？就是我拍这个戏还真的是学习到了很多，因为可能之前也没有太研究什么，说这个什么接吻要怎么接，然后怎么样拍出来好看。但是像这这部戏，我们都有在一起研究，说怎么样子会。嗯，比较有美感的方式方法，然后这样子来去弄，都得好好研研究，才能呈现出更好的效果。我的世界欢迎。想一下方志段嘉许的婚后生活吗？去父母家吃饭肯定的，然后不光去科技馆，然后去他的学校，嗯、呃，去那个什么公车站，然后去那个他打架的那个小巷子什么的，都可以去看看。那段嘉许肯定赚了不少钱，肯定赚了不少钱，就是给桑稚过上了更好的生活。赵露思一开始形容你是沉稳，你觉得拍完这部戏之后，他还会用沉稳来形容你吗？会啊，应该在他心里，只要他不看我以前那个东东东西。来到你的城市，走过你来时的路。嗯，大家看都看了，谁知道呢？现在一听到我来到这几个字，是不是就已经崩溃了？对啊，我看到今天又有人发出来了，还在网上面发了，我真的是救我救我救我救我救我救我救我救我！你说他一个人看到，我都怕他影响到那个对嘉许哥的这个，以后他们看到我怎么办啊？年轻的时候犯的错还是总是要还的。<笑>好久不见，这首歌还会在你的歌单里吗？听还是会听的吧。拍摄现场，芝芝有给你拍照，你觉得芝芝的拍照技术怎么样？他给我拍的还真挺好看。最后给桑芝和段嘉许送上一些祝福吧。段嘉许，你是一个很好的人，你要相信自己，然后你已经做得很好了。有了桑芝在旁边，我相信你们以后也会越来越好的，对桑芝好一点。这幅图就是我有一个好哥哥。
他虽然话有点多，每天都是在叫我好好学习，每天都是在让我听家长、听老师的话，但是他还是对我很好的。他是一个长得又帅啊，然后又又很好的人。今天我们一起去科技馆，我跟他听了他的愿望，我在想，我也要早点找到我的梦想，跟他一起变得越来越好，变成更好的人。今天很开心，我们还拉了钩。我今后一定要努力。七个。他开始吗？你，有啊，兄弟，他是我爷。这么早就结婚，我我估计我这几个兄弟们肯定是没有想到我会这么早结婚，是不是？哎呦，兄弟，恭喜呢。呃，我想说，就是。哥，到你表演了。你就上去现唱一首。你表演了。嗯。啊，唱歌是真的。来来两句。来两句。我不敢听的，我也是。来玩游戏。对，然后。一人一百块钱。投到移动一百块钱。然后赌一百块钱。过来，投到谁？投到谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？这个有点大，我有一点那种风险。错了，再来。